Evet, evet, herkes değil ancak pek çok kişi tek bir seansta hayat değiştiren sonuçlar alıyor. Hangi konularda çalışıyorsunuz QPR'da? Duygusal olan her konuda. Yani aslında oldukça bir detoks gibi. Beyinden duyguları yok ediyorum. Mesela korku, üzüntü, fobiler, aşk acısı ve aynı zamanda fiziksel şeyler de olabilir. Omuz, sırt, baş ağrıları, pek çok acı azaltıyorum. Peki ipucunuz var mı bu konuda? Yani mesela örneğin eğer benim uykusuzluğum varsa ne yaparsınız? Uykusuzluk sorunu çekiyorsam. Uykusuzluğunuz neden kaynaklanıyor? Amerika'da hafta Amerika'da kaldım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şimdi bir haftadır uyuyamıyorum. Bir hafta önce Türkiye'ye döndüm ancak bu sürede uyuyamadım. İki gibi uyumaya çalışıyorum ancak beşe kadar uyuyamıyorum. <gülüyor> Sabah 5'e kadar uyuyamıyorum. Evet, büyük bir sorun olabilir sizin işiniz için tahmin edebiliyorum. Evet, büyük bir sorun ne yapabilirsiniz benim için? Şimdi uçarken... Mesela doğudan batıya uçuyorsanız iki noktaya dokunmanız gerekiyor. Kol altınıza şuraya dokunmanız gerekiyor. Nasıl dokunmalıyım? Oldukça sert dokunmanız gerekiyor. Böyle dokunun. Kaç kez dokunacağım? Yaklaşık beş kez dokunun. Yalnızca beş kez mi? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş yani. Daha sonra, sonra da gözünüzün altına dokunuyorsunuz. Buraya mı? Evet, buraya. Bunu... Her saatte, uyandığınız her saatte yapmalısınız. Bunu yaptığınızda akapunktur noktalarıyla çalışıyorum aslında ben. Tabii ki çeşitli noktalara dokunuyorum ancak yine kullanmıyorum. Bunlar akapunktur noktaları. Akapunktur sert noktaları yaklaşık 300 tane. Ben en fazla 10 tanesini kullanıyorum bu noktaların. Evet bu bebek, bebeğin üzerinde noktaları görebiliyoruz akapunktur noktalarını. Evet benimle seyahat ediyor zaten özel bir bebek. Evet. İşte noktalar bunlar. Bunlar akapunktur noktaları. Ben daha çok üst vücudu kullanıyorum. Üst vücuttaki yüz, göz ve elleri kullanıyorum daha çok. Her duyguya, her hisse yardımcı olabiliyorum dediniz yani öyle mi? Her şeye evet. Yani mesela aşk acım varsa ne yapıyorsunuz? Bu oldukça yaygın bir şey aslında. Aşk acım. 300 pek çok kişi bu nedenle bana geliyor. Aşk acısı hala iyi hisleriniz olduğunu gösteriyor bu kişi için. Geçmişinizde kalabiliyor kalan kişi için. Ee, önce psikolojik açıdan bakıyorum. Daha sonra dokunma, hafifçe vurma tekniği uyguluyorum. Hala e, eski sevgilinize aşıksanız genellikle kendi gözünüzle bakıyorsunuz. Yani onlarla olduğunuz anı hayal ediyorsunuz. Renkli resimler kur, kuruyorsunuz. İyi hislere yaklaşıyorsunuz. Biz ise onların kötü olarak hatırlamanızı, bir yaşında uzağa koymanızı, siyah beyaz olarak hatırlamanızı istiyoruz. Kötü, iyi anları ve daha sonra kötü anları hatırlamanızı istiyoruz. Son an etkisi gibi oluyor. Yani mesela tüm anları, tüm kötü anları hatırlamanızı istiyoruz. Beyninizde tekrarlamanızı istiyorum. Tüm kötü anları. Neden onunla, neden ona iyi bir şey hissetmişim ki diyorsunuz sonunda. Yani iyi şeyleri uzak olarak hatırlıyorsunuz, siyah beyaz olarak. Kötü şeyleri ise sanki gözünüz önünde oluyormuş gibi renkli olarak hatırlıyorsunuz. Ve psikolojik açıdan yaklaşıyorum bu açıdan. Evet, psikolojik açıdan daha yaklaşıyorum. Peki hafifçe vurma nasıl? Aşk acısını, acınız varsa üzülüyorsunuz demektir. Üzülüyorsanız, evet sinirlisinizdir. Evet hem sinirliyim hem üzgünüm diyelim. Yalnızca soru soruyorum. İzleyicilerimiz için bu soruyu soruyorum. Ben böyle değilim şu an. Mesela burada parmağınızın yanındaki nokta kalbi gösterir ve tüm noktalar buna gösterecek. Renkli Mesela aşk varsa aşk buraya e, isabet eder. 5-10 kez buraya dokunmanız gerekiyor. E, ve burada da bu kemiğinizin no, kemiğinize yakın bir yerde yere dokunmanız gerekiyor. Bu iki hareketi yapmanız gerekiyor ve sinirli olduğunuzu düşünmeniz gerekiyor. Hissettiğiniz duyguyu düşünün. Nasıl hissettiğinizi düşünün. Bu ne yapıyor? Bu aslında enerjiyi yeniden dengeliyor ve duyguyu yeniden dengeliyor.
Bir başarı öyküsü var mı bizimle paylaşmak istediğiniz? Varsa terapilerinin sırasında olan ilginç bir olay bizimle paylaşmak istediğiniz. Tabii ki pek çok başarı öyküm söz konusu. Hayat değiştiren sonuçlardan bahsettiniz. Evet çok hızlı hayat değiştirebiliyoruz. Mesela Avustralya'dan bir bayan gelmişti. Benim atölyeye çalışmalarımdan birine geldi. Sapanca'da yaptığım çalışmalardan birine geldi. Bir araba kazası geçirmişti 5 yıl önce. Hastaneye kaldırıldı. 4 ay hastanede kaldı. Sorması kötüydü. Elinden gelen her şeyi yaptı doktorlar. Ancak hastaneden çıktığında 10 üzerinden 8 seviyesinde hala sırt ağrısı söz konusuydu. Pek çok doktora gitti, psikoloğa gitmiş, psikoterapiste gitmiş, masaj yaptırmış ancak iyileştirememişler bu bayanı. Daha sonra beni görmeye geldi. Atölye çalışmalarımdan birine katıldı. Bana yardım edebilir misiniz dedi. Hayır bilemem dedim. Ancak ben biriyle çalışmaya başlayana kadar emin olamıyor. Kötü, duygusal bir nokta ise tabii ki %99 değişim oranı söz konusu. Ancak mekanikse emin olamıyorum ne kadar iyileşebileceğinden. Daha sonra bazı dokunuşlar yaptım. Çeşitli noktalarda vücuduna dur dedi. Neden dedim? Gitti sırt ağrım dedi. Ne demek e, gitti dedi. Sırt ağrım yok oldu dedi. Ve yıllarca bu ağrıyı çekmişti. Başka hiçbir şey işe yaramamıştı. Bir anda sırt ağrısı yok oldu. Hala görüşüyorum kendisiyle ve sırt ağrısı hala tekrar başına kadar çıkmadı geri gelmedi. İşte bu hayat değiştirici bir sonuç. Neden? Çünkü artık daha iyi uyuyabiliyor. Doktorlar çok iyi bir iş çıkarmışlar ancak kalan şey ise meridyenlerinde enerji engeli vardı ve ben bu alandan enerjiyi açtım. Enerjiyi açığa çıkardım bu noktadaki enerjiyi. Evet çok etkileyici bir örnek. Ünlü müşterileriniz var mı ya da hastalarınız diyelim hasta demek daha doğru galiba. Ya da nasıl söylemek istiyorsanız ünlü isimler, ünlü isimler size evet pek çok ünlü kişiyle çalıştım. Mesela Kraliyet ailesinden çalıştığım kişiler oldu. <gülüyor> William, <gülüyor> Henry, <gülüyor> Prenses Diana bunlarla mı çalıştın? Hayır isim vermek istemiyorum kraliyet ailesinden. Ancak kişisel olarak ben Kate Moss'la çalışmayı çok sevdim. Kate Moss'la önemli çalışmalar yaptık ve çok etkili oldu kendisi için. Harika biri Kate Moss. Peki Kate Moss'un sorunu neydi? <gülüyor> Sanırım söylemek istemeyecektir Kate Moss sorununun ne olduğunu. Evet pek çok sorun var. Herkes gibi pek çok önemli var onun da. Evet. Peki sizin bir alışkanlığınız var mı? Kendi alışkanlığınız söz konusu mu? Bu QPR ile kendinize uyguladığınız bir yöntem var mı? Kahve çok. Mesela çok kahve içiyorum ben. Sigara içmiyorum ama kahveye bayılıyorum. Ve yıllardır bırakmaya çalıştım ancak neredeyse imkansız kahveyi bırakmam. Ve daha sonra arzuları giderirken yapmamı uyguladım. Ve yok oldu. Bazen arzu giderirken çok temel noktalara vuruyoruz ve arzu yok oluyor. Size söylemek istediğim noktalardan biri de şu. 25 yıl önce bir sosyal fobi söz konusuydu. Yani e, kamuoyunda konuşmaktan korkuyordum. Yani mesela televizyona çıkmak benim için imkansız yani bunu arkanıza bıraktınız. Bunu söyleyebilirim size. Evet şimdi canlı bir kanaldasınız, canlı bir yayındasınız. Arzulu kendi tekniğimi böyle aslında geliştirdim. Psikologlara gittim, terapistlere gittim ancak hiçbir şey işe yaramadı. Kendi tekniğim dışında ve kişilerin toksinlerini bulabiliyorum, hassasiyetlerini bulabiliyorum. Bu da zaten insanların endişelenmesine yol açabiliyor, deri sorunlarına yol açabiliyor, kendi toleranssızlıklarımı da bulabiliyorum. Mesela her süt içtiğimde üzülüyorum, üzüntülü oluyorum. Bunu buldum kendimde de. Ve kişilerde de benzer şeyler bulabiliyorum. Mesela süt, içti, süt içmediğimde cildim daha iyi oluyor, görebiliyorum. Evet, cildinizin iyi olduğunu görebiliyorum ve daha az gergin oluyorum. Evet, e, kafein 
ve süt and, um, bunlar bana iyi gelmiyor never, yani da, ben de bunları bıraktım never, artık mesela psikolojik sorunlara yol açabileceğini hiç düşünmemiştim kahvenin daha sonra bunu bıraktığımda mutlu olmaya başladım. Şimdi artık rahatım. Bayıs ediyorum. Evet mutlu oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız için Paul Emery. Bu harika öyküleri bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ne kadar kalacaksınız burada? 12'sine kadar kalacağım. Buradayım. Sapanca'dayız. Noah Resort'ta. Richmond Noah'da e, hizmet veriyoruz. Harika bir yer. Ve daha sonra 12'sinde ayrılacağım. 12'sine kadar atölyeler var ya da e, terapi isteyenlere e, istişare, danışma isteyenlere danışma vereceğim. Mutlu oldum. Daha fazla bilgi isterseniz internetten www.quantum.com R-Q-E-N-T-U-M İnternet sitemden bana ulaşabilirsiniz bilgi almak için. Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum. Ve efendim e, Irak'tan çekilmeyle ilgili e, Türkiye üzerinden silah çekilmesi söz konusu değil diyen e, Ankara'daki Amerikan Genelkurmay Başkanı'na e, gidiyoruz. E, bir canlı bağlantı yapacağız. E, son dakika gelişmeleri de tekrar sizlerle beraber olacağız. Amerika'nın Türkiye'nin bazı silahları satışını yasakladığı doğru mu Mavi Marmara sonrasında filo saldırısı olayı